託して司令官の交代という事態最悪の事態は避けられたものの余順が落ちないことに対する非難の声はついに一般の人々にまで広がってしまいました乃木は一般の人々から2000を超える手紙で例えば「やめてしまえ!」あるいは「腹を切れ!」などという誹謗中傷の2000を超える手紙が攻めつけ手前手紙で乃木が攻めつけられたほか東京にあった乃木邸には透析石がぶつけられたでしかも妻の静子が見ず知らずの軍人に対してその面前で罵倒されるそういうありさまだったんですしかし何度も言いますよこれ海軍の攻撃要請の遅れ陸軍あるいは海軍の情報力不足さらには戦力不足や弾薬不足など旅順攻略が進まないことに対して乃木一人に全ての責任をかぶせるにはあまりにも酷な条件が揃いすぎていたんですよしかしここで乃木の凄みがあります乃木はそのような意識は言い訳を自身は一切しませんでしたそして多くの犠牲者を出しながら旅順を落とすことができないその責任を一人で彼はかぶる決意をしていたんですそんな乃木のしそうな過去が第三軍の士気に影響しないはずがないんですよ乃木将軍は多数の犠牲者が出たことに苦しんでおられるのみならず我々のことを本当に心配なさっておられる将軍のためにも我々が頑張らなくて一体どうするというのだ明治天皇の御計画通り第三軍は乃木なればこそ苦しい戦いをいとわず一丸となって奮戦しまた伸びなればこそ最終的に勝利をつかむことが可能になったんですよね。